起来目前是很满哦，你看，哇，品质很好。起赞、购、起订阅、洗刷、盖小盒的收尾朋友哦、啊。等一下，有了本，大家米娜桑，我们今天呢又要来开箱了。我们今天直接就摆出来给大家看。我们今天没有要演演示，没有要演啥，没有没有。我们今天要来拍好事多的想买却又怕受伤害的系列。首先就是这三这三个，这三个是冷冻的，它有那个金枕头的榴莲，然后还有山竹，还有红毛丹，然后再来的话就是豪华鲜虾沙拉堡跟酸菜鱼，酸菜鱼真的超级无敌难买了，我今天跑了两家才买到，我们就一起来开箱看看吧，究竟好不好吃呢？首先第一个，我们就要来开箱豪华鲜虾沙拉堡。一个是四百五十七块，我本来其实单看它是三个大亨狗面、呃、大狗，哎<笑>，没事，看起来目前是很满哦。你看，我其实不用切剖面给大家看的，因为你看大安宝面包已经平躺成这样了。我会买它哎，因为我觉得它蛋沙拉蛮好吃的，它的美奶汁跟它的那个蛋沙拉比例配得刚刚好，虾子其实算是 Q 弹的那种口感哎，不是那种有点像冷冻软软的或是脆的很奇怪的。嘿，我们的豪华鲜虾沙拉堡，我只能说，我本人是会回购它，因为吃起来真是太疗愈了，它那个蛋沙拉塞的真是有够满的。本来一开始看觉得有点贵，但这样整个换算下来，我觉得嗯 OK。下一样，接下来下一样呢是培根起司马铃薯佐酸奶。在我们开箱之前呢，跟大家讲一个故事。有一天我就看到酸奶油，我想到酸奶油我应该可以把它这么大一桶。结果我买回家之后打开试了一口，发现哎我不行哎。所以我那时候呢有发了一个线动在我的 IG， 问大家说酸奶油究竟要怎么调理，因为这太大罐了，我完全不知道怎么办。后来我收到超多讯息，都是推荐我就是跟马铃薯合在一起。所以我今天呢就先来吃吃看。我闻起来味道真的是，上面就是有一些乳酪丝酸奶油，跟这个是培根，最下面是马铃薯。我现在就是送去微波。我刚直接送去微波之后呢，现在整个香气很赞，而且气质完全融化了。嗯，软掉。微波的刚刚好，大火，然后七分钟。我觉得整体来说，其实味道比我想象中的清，也算是重口味，但比我想象中清淡。因为它有马铃薯，又有 cheese， 又有培根，但是因为它加了酸奶油之后，它就是综合掉那个油腻，然后跟很重口味的感觉。然后我看到有人呢、啊，是直接把它拿出来，然后送去烤箱，看起来也不错吃。这感觉好像可以自己加一些 cheese，、欸、不过它真的很胖哎、欸，你看这个，它已经积了一层油在里面了。真有人说美国的食物。都很巨，然后油脂都很高，我就觉得我应该蛮适合那里的。呃，白色兔子，吃完了，我会回购它。如果家里面有人聚餐的话，我觉得可以吃吃看。而且如果你本身没有很爱酸奶油的人，你也可以试试看，因为我单吃酸奶油就是被吓到的人，我吃它。OK， 下一页。接下来我们来开箱一个。完全没有想象得到，居然会在好事多出现的蟹肉干贝海鲜羹。因为其实开箱的这时间已经接近过年了嘛，所以我想说，哇，这根本就是一个年菜的搭配。他说它里面有虾、迷你备注、蟹肉、香菜，所以我们来送去加热，看一下它味道究竟是怎么样。我们的羹加热好了，哇，嗯，这是什么？刚刚沉下去的汤匙，我忘记它了。在煮的过程中啊，我先把那个蟹脚跟那个海海鲜要倒出来的时候，那个味道其实车感是蛮重的，不知道它煮进去之后味道怎么样。但目前目测料很多，对不对？嗯，因为我刚刚喝了一口，还没有加任何污醋，我觉得味道就很棒。甚至我觉得好像不一定要加，就是它的鲜感非常的够，然后浓稠度也很刚好，不会到非常的割。然后又有蔬菜的甜，又有海鲜的甜，合在一起刚刚好。它没有任何一个很互抢的，我本来很担心的车位也完全没有。哇，好烫！我刚刚是用这个来加热，它现在有点锅烫，我决定帮它换一个碗，让它冷静一下
换一个碗。哎、欸，四百多块的根，这个我会买它。我甚至平常也会买它，还是要加点醋才不会腻。但我觉得现在目前还不到腻的程度，我就可以不用加。大家板的，如果桌上有剩的，也不是有剩的，就几乎没什么吃的，大家会打包吗？如果大家没有怎么吃，或是那一道真的很完整的话，其实我是会打包的人呢。我周边的女生大部分都会打包，然后我周边的男生朋友都不太会打包，我也不知道为什么。吃完了我们这个海鲜根，唯一缺点就是它猪肉蛮干的，其他我觉得都不错。而且我其实从头喝到我甚至没有加到乌醋，我觉得也没有到真的非常腻的感觉，所以我觉得大家有兴趣可以买来试试看。好了，我们进行下一个。酸菜鱼呢，它的售价是六百二十五块，保存期限也是三天，看起来料很多哎，这是什么鱼啊？乌里鱼、板豆腐、大白菜、红喜菇、木耳、辣椒。哎、欸，它这个煮法是可以兑水七百毫升，就是在套住也啦。里面有鱼片，你可以就是用半颗蛋白跟些许的太白粉抓腌之后烫熟，因为它这样外面就会滑滑的。你在煮的时候就它就不会整个太零散，我们就送去加热吧。它热好了，但首先我觉得鱼肉真的是蛮多的哎、欸。哦、oh, ，我本身其实蛮喜欢吃酸菜鱼的，我觉得它对我来说吃起来酸度我觉得 OK， 但辣度有点不太够。然后我觉得它的酸度是有点偏向咸，咸酸咸酸的那一种。整体来说，我觉得都有点不够味。但是我觉得这应该是，如果你没办法接受酸菜鱼那么重口味的人，可以试试看的。汤头尾韵会有一股鱼肉的土味，然后直接吃鱼也会有一点点。酸菜鱼最近真的好热门哦，店开了好多家。耶、yeah, ，我们的白饭来呢！吃酸菜鱼配白饭，我觉得还是最大的。所以呢，我们就现在先来煮制一下我们的这个碗。果然还是要配饭，那吃起来的感觉才会刚刚好。吃完了，剩下的这些汤啊，大家就可以再加一些水，然后看你是要煮面条放下去，或者要再配饭，或是煮一些酸一些肉片或什么之类，都非常的适合。我们热的就到这，接下来就进入到我个人也是非常兴奋的一个开箱的冷冻品区。吃完我们的热的之后呢，我们就来到我们的冷冻区了，也就是我今天非常期待的三个开箱。我妈是泰国人，所以这几样真的是我从小吃到大啊！怎么办？我们要三组还是要红魔丹？先三组好了。它的售价是三百五十九块，你知道三组它有热带水果果后之称，有没有觉得我非常的有尝试？因为它这个游戏，我真的是相当的优秀。噔噔噔噔噔噔，哦，哎，它包装好了。对啊，它里面是盒装的哎，我以为它是整颗你要自己剥，就它已经帮你剥好了哎。哇哦，好像烧麦。<笑>对，你讲一讲，有点回不去哎。我有点酸，要再放一下再采收会比较好。但是我觉得它酸度算还可以接受呢。如果你本身喜欢吃酸，这个应该可以。而且我觉得我退冰退的很刚好，因为它不是说放在室温下十到十五分钟嘛，所以它吃起来是有点冰沙感，可是又有那种山竹有点饱满的那种滑嫩的感觉，我觉得不错哎，有点像在吃山竹搓冰的感觉。给我们说吃看，最近这酸度它可不可以？因为目前这酸度对我来说，我觉得还可以接受，但有点偏酸。哦，你觉得酸蛮酸的呗？如果大家三组喜欢吃偏甜的，就看你人品好不好，因为可能每一批采收的时间不太一样。哎、欸，为什么要吃一次有罗望子的味道？各位告诉我为什么？它现在就是比较像罗望子哎。我觉得我们可以再让它再推一下，但是我觉得整体而言呢，我个人是不会回购的。下一样，各位，接下来呢就是红毛丹。非常的兴奋，知道为什么吗？因为我每一次去泰国，我都会买五十块的红毛丹，好大一袋，所以我现在呢要来吃它。而且大家知道吗？红毛丹呢，它其实在泰国有水果公主的称号哦。刚、啊、刚那是什么？女王是不是？哎、欸，不是，它是热带。等一下，水果皇后，这是水果公主。哇，某年某月的某一天。等一下，是不是有榴莲的味道？哦，混在一起了。为什么？
可爱了吧？请问是很多颗龙眼在里面吗？你觉得它有很重的冰箱味，很复杂的意思。对，就是冷冻库，如果你包装没有包好，它就会有一股冰箱味。但是大家不要觉得是我保存期限问题，因为我们这买回来就直接开拍了。我们刚刚在开它的时候，你有发现它其实没有封膜或什么之类的吗？我在想说，因为可能没有封膜这道步骤，所以它吸取了它从泰国过来的各种日月精华，然后甜度没有到很高，就正常。但口感我觉得还 OK。我们先等它个十分钟，我们再继续吃，看它退冰的味道有没有比较正常。A few moments later， 过了十分钟之后，口感上有没有比较好呢？遮掩不了的冰箱味，但是扣除掉冰箱味，其实它红毛丹我觉得算甜哎、欸，可是就是那个冰箱味。接下来呢，就来到我们的水果之王了。来，我们刚刚什么出现了？有皇后，有公主，怎么可以没有这个王呢？啊，我这个水果之王有点，这个呢一盒是五二九，六百公克哦，我觉得算是蛮划算的、欸，因为我本身在太爱吃榴莲的。然后之前很多观众跟我说，马来西亚的观众跟我说，马来西亚的榴莲真的非常的好吃。我就觉得，我如果有一天安排去马来西亚的那个旅程的话，我一定要去吃，狂吃一整天的榴莲。封印解除。当地瓜。品质很好。我觉得它的品质真的好哎、欸，有点出乎我意料，因为它毕竟冷冻过来，然后我们刚刚开前几个，啊，就是有点过酸或是有冰箱味，呃、啊，这个是完全一个完美的一个状态，咬起来的滑嫩度刚刚好，而且浓醇香，不是牛奶是榴莲，而且各位，它的籽算小颗，爱榴莲的朋友你们看到了吗？这可以买。吃完了我们好事多，总共七款的开箱，吃下来我觉得咸食区，我觉得普遍表现都还不错。除了酸菜鱼，我个人不太会回购它，不过它评价蛮好，大家有兴趣还是可以依照你个人口味去试试看。然后我个人会回购蛋沙拉跟跟跟马铃薯泥，我觉得就看心情。然后呢，再来是冷冻区，就是山竹红毛丹跟榴莲的部分，榴莲可以买。那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，拜拜。我这里还有一包榴莲，那心情真好。